نن می پسر که کیف دمین لخمار گرزی زکا نن سر پر ما پر کار غندی بیوار گرزی سلام علیکم د پستور په نه ګنه کې په حسن باندې خبرې کو هیله ده تاسو راته روغ جوړ او خوښ اوسیږئ په رسمی او غیر رسمی ژوند کې بخای د ورځې په لزګونه زلې د ښکلا ښکلې او ښکلې له کلمات سره مخامخ کیږو او همدا ډول د حسن له نورو ډیرو کلمات او لفظونو سره مخامخ کیږو چې هم یې مانیزو او هم یې ښکارندو پدیدو ته کارو خو که په مونږ کې څوک دا تپوس کوي چې هم سن څه دی ښکلا څه ته ویلې کېږي دغلته به د دغه سوان ځوابول ډېر ستونزمن کار دی ځکه چې نه ورته په مانیزه توګه کوم پیژند لرو او نه ورته په مادي توګه باندې ښایي په افریقا کې چې کوم څه ته اخلاق ویلې کېږي په آسیایي ټولنه کې د بد اخلاقۍ یوه نښه اوسېږي همدا شان هغه څه چې په اروپا کې اخلاق ویلې کېږي ښایي په آسیا یا نورو ټولنو کې بد اخلاقي وګڼلی شي همدا شان هغه څه چې بهرنی وجود هم لري ښایي د ښکلا پرتلنې له ټولنې تر ټولنې یا له سیمې تر سیمې توپیر پیدا کړي یو افریقایي مین ته یې ښایي خپله توره محبوبه د نړۍ له نورو ټولو حسینو څخه ښکلې وبریښېږي چې کېدی شي دغه توره محبوبه بیا د نړۍ په نورو سیمو کې په نورو ټولنو کې یوه بدرنګي وګڼلی شي په هره ټولنه کې د حسن یو معیار شته دی خو د هغه عمومي معیار سربېره بیا هم چې کله خبر له عموم څخه فردیاتو ته راځي نو هغه ته بیا د هغه معیار سربېره ذوق په خپله د ښایست دپاره یا د حسن دپاره ځان ته یو معیار ټکي په افریقایي ټولنو کې که چېرته څوک د حسن د معیار تپوس کوي نو هغه ته تر ډېره پورې د رنګ تیز توروالی د ویښتانو ګړګوتي والا ویښتان بوکه پوزه غټې شونډې لوړ قد باید نه لوړ وي او نه باید ډېر ټیټ وي نه باید ډېر چاغ وي او نه باید ډېر ډنګر وي چې کېدی شي همدغه معیار بیا په چین افغانستان یا نورو ټولنو کې بدرنګي وګڼلی شي که چېرته څوک امریکې ته ځي او هغلته د حسن د معیار ته پوس کوي هغلته نو د ویښتانو ژېړوالی د ملا ډېر نریوالی د رنګ سپینوالی یا سروالی د حسن معیار ګڼلې کېږي که چېرته زمونږ معاشرې ته کومه خبره راځي زمونږ په ټولنه کې د حسن د معیار پوښتنه کېږي دلته نو بیا د غنم رنګ رنګ تر ډېره پورې د حسن معیار ګڼلې کېږي لوړه او جګه پوزه غټې سترګې چې رنګ یې باید تور وي سپین رنګ هم د معیار د حسن معیار ګڼلې کېږي خو که چېرته له عموم نه خبره فردیاتو ته راځي او له فرد نه څوک ته پوس کوي چې حسن څه دی هغه هغه ورته د خپلې زاوی د اړخ ورته تعریف پیدا کوي هغه د خپلې زاوی نه به پیژنې د مېلمنو طرف ته ورځو له سره په مسله باندې خبرې کوو له هغې نه وروسته بېرته راګرځو حسن غنی خان په خپل کولیات کې وایي چې اوه ته پوس ته حسن مه کړه سمندر شي څوک ته نه دلته غالباً شاید له حسن نه د غنی خان مطلب حسن مطلق هم وي هغه د خدای حسن وي الله هو جمیل وي حکم ته مار خدای حسین دی جمیل دی دا د هغې یو نو په تصوف کې شاعرۍ کې به هغه معناګانې لري نو چې کله خبره په مجموع کې راځي په ټوله کې راځي او یو سړی د چا نه تپوس کوي چې حسن څه شی دی نو په دې وخت کې مطلق جواب نشته بلکې زه به دا ویمه چې مطلق جواب په دې نشته دی چې لا تر اوسه پورې د نړۍ په مخ باندې د حسن لپاره تعریف نه دی هیڅ داسې داسې متفقه نظریه نشته ده چې هلته دې سړی وایي چې حسن یا دا یا دا یا دا اوس که یو څوک تپوس کوي چې ولې څه دلیل دی جواب دا دی چې هر هغه شی چې د هغې مخاطب د انسان ذوق وي عقل وي زما په اندرون کې چې کوم لاجک منطق خوړل شوی دا نه وي مطلقیت چې موږ په دنیا کې لرو دا نه وي کله چې خبره نسبي مسایلو ته ځي او د انسان ذوق ته خبره ځي نو دا ظاهره ده چې په ټوله دنیا کې چې موږ ګورو د انسانانو ذوقونه چې کوم دي سره مختلف شي همدغه وجه ده چې شیخ هم تعریف نه پیدا همدغه وجه ده چې موسیقي هم تعریف نه پیدا کېږي ولې ځکه چې 
شعر و موسیقی هم بلکل ده حسن بشن یو شعر ده او بلکل اره هم ده انسان ده زو بوری قدل شیان ده 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 قضاوت کون که وجدان ده ده نه کیف اخستون که وجدان ده نو یو اتفاق نشته ده چه اغا ده خلق کوی چه حسن ده ده یاده ده یاده ده یو وقت یو اروپایی محقیق افریقا ده زی افریقا ده زی پا افریقا که اغا گوری چه ایسایان دی تو روست ایسایان دی اغا گوری چه ده مریم بی بی مجسمه سازه کرده لطور رو دیگوی سازه کرده اگه چه تپوس که ولی دیوی دم خکول سازه کرده اگه طول ترکوس دیدی حسن هم و تطور خکده طول خل ترکوس دیدی سوب چه پکر دیر تور در اگه دیر حسن دا غشان براکس یورب که چه خل دا مجسمه جوده معمولا لسپی نکرم زمان پا دی طولنه که زمان پا دی معاشره که غنم رنگ خوشن دیر زیادی دی. چون ده دخل غنم رنگی دی. دام مایار پا انسان که امده سیده پا فطرت که را غتی. دام مایار را غتی که پا انسان که پاللیکی دی. و پا دیر که ده لاشعور و ده ارس دخل همشته ده. حتی تر دی چی یوسیه چین ترازی پا چین که گوری کتاب لیکی یون لیک لیکی برد چی ورب تزین و آلتا وای چی ده چین خلق در خونه دی. سپین پوست دیدی، شفاف دیدی و یو یو گو خوب اکی دا چستر گی تنگ دیدی و بوزی دیدی واری دیدی بیا یو وقت یو چینایی زی آل تا آغا چی کل کتاب لیکی نو آغا وی چی دا یوروپ خل در خولی دیدی سپین دی شفاف دیدی و یو خوب اکی دا چی پوزی جیگی دیو ستر گی بادی اوز که دا حسن خبره وی خوی اطلاق و مون پیو چشی کده و چی دا حسن شو یار حسن شو دا چینایی چی کم مایارو ده دوی اول دید غور کول پکار دید دید چی کم مشترکات دید چی سپین پوستک که داد 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 اگه ده دوار حسن وید کمی چی ده مشترکات و دایری نووزی اگه ده دوی ده حسن بزر با درنگی وید نو زمان پا معاشره که چی بیاده غنم رنگ حسن ده من بیویا دو لکه حمید بابا وید چی پلار می ده غنم و دانی وویس لجنه ده پلار می تا غنم و دانی رویس لجنت ازلا تا مدار دا غنم رم و دا وفای نو دا حسن دا پارا دا سی یو تاریخ نپیدا کی گی چی اگا دی یو سڑی وی چی حسن دا سی دا یو جنائی دی دا سی وی چی استرگی دی غکی وی یا یو والد دی دا سی وی چی استرگی دی غکی وی پوزا دی دا سی وی دا یو نسبی شی بیا هم دی یو سڑی دا غت استرگی تر آغا نور و چه آغا ولی دی آغا تا آغا خوان دور کی آغا تا آغا خوان دور کی نو پس رده مشخص سوال کی چه حسن سو مو بای چه حسن زوک کو دیو تر دیشه ده و دیده پر تاریخ دیو تر دیشه نو خلا خو یو دا سه پدیده ده چه دیده دی پارا کمنگ وایو یو مشخص تاریف و تر بایدار کو تر و سه چه نده کرده ام دار از لکه چنگا چه اللہ تعالی انسانان متفاوت پیدا کردی هم دار قم ده انسانان و زوکون و سلقی متفاوت دی هر چه تا چه کم شه خوب پا نظر و لگی خور تا کاره شی اگه ده اگه ده پار خکله ده یعنی عربان و ده خکله ده پار یو عجیب تعریف پیدا کرده ده اگوی وای خکله یودرکو و لا یوسفو خکله ها شه ده چه درکی گی ولی توصیف و تعریف ایچو کنشی کده دی دی پار یعنی داسی ده سینسی موضوعات و گونه یا یا فرمول یا پیو چاوکارت کی تعریف نشو تاین ولی نو خلا هر هاگشه چیچاتا خسته کارشو دت خلاه ده. حسن دا حسن پیجندون کل لوری پا جلا جلا برخو منویشتل شوی ده چی پا امون کی پا دوو کتگری منویشتل ده چیو ته ده نیچر یاد طبیعت حسن ویلی کی گی او بل ته انسانی حسن ویلی کی گی پا انسانی حسن کی لکسنگ چی مونک پا نمخ کی خبرو کی ذکرو کل چی لطولون تر طولون بیا پا طولون کی لفرد نا ترفر پوری توپیر پیدا کئی چی اغل تمو پا طولون کی هم دا حسن پا میار بانی خبرو کی خوکا کلا خبر فردیات و ترازی اولی افرد نسوک تپوس که چه حسن سده هغی دخپل زاوی نا تا در پیشنی 
که چیر ته هغه څه ته هغه شخص ته هغه یو شی حسن ښکاره شي د یو بل چې له زمین هغه ته وکتلې شي کېدی شي هغه کس هم دغه حسن د حسن په ځای باندې بدرنګي وګڼي د نچر په طبیعت کې چې مونږ کله خبرې کوو په هغوی کې داسې مناظر وي چې تر ډېره پورې ټول منلې وي د ګلاب ګل یا هر ډول ګل تر ډېره پورې ټول منلې ښکلا له ټول یې ښکلې بولې ټول دا خوښوي چې ماښام دې د سمندر تر غاړې ناست وي او اسماني سور رنګ دې ورته په اوبو کې ولمبېږي خو که چېرته په دې باندې بیا مونږ په فرد باندې خبرې کوو فردیاتو ته راځي دلته نو به د هر چا د ذوق مطابق سره د نچر په حسن کې هم خبرې کېدی شي یو کس چې د سمندر تر غاړې ناست دی او د سمندر له مستو څپو نه خوند اخلي کېدی شي یو بل شخص هغه ماحول د حسن پر ځای بدرنګي وګڼي او هغه ته زړه تنګ شي او هغه ځای پریږدي همداشان هغه کسان چې د اوبو الابشارو څخه د کوچیانو د شپېلې له آوازونو څخه د رمولو پیونو څخه یا له نورو بلا ډېرو مناظرو څخه خوند اخلي کېدی شي داسې اشخاص هم اوسېږي چې په هغوی ځایونو کې دوی ته بدرنګي ودرېږي او دوی د بدرنګۍ احساس وکړي د انساني حسن په باره کې خوشحال بابا د خپل تعبیر له مخې په څو الفاظو کې وایي چې د جهان پر مخ به نه وي هسې تا غوندې دلبره امبر بو یا پرې رو یا زلف مار شوه سواره خوش رفتاره باد نوشه خوش رفتاره باد نوشه مې فروشه کس پوش که د خوشحال لزاوی نه د خوشحال معشوقی ته وکتلې شي نو خوشحال وایي چې د جهان پر مخ به نه وي هسې تا غوندې دلبره دی وایي چې زما معشوقه دومره هسې نه ده چې د جهان پر مخ بل داسې ښایست یا بل داسې حسن نشته یا کوي هم په ډېر ندرت سره به وموندلې شي خو که چېرته د خوشحال معشوقې ته له بل اړخه وکتلې شي د بل چا د بل شخص له زاوی نه هغې ته وکتلې شي کېدی شي هغه د بدرنګۍ یوه بېلګه وګڼي زو د مېلمنو طرف ته بیا هم په دې مسله باندې له هغوی سره خبرې کوو له هغې نه وروسته بېرته راګرځو حمزه بابا په خپل کتاب ژوند کې او په انساني انا او پوهه کې په دې مسله باندې بحث کړی دی چې یو انساني حسن دی یو د نچر د طبیعت حسن د نچر پورې انسانان ټول تړلي دي ظاهره ده تاسو د منظر خبره وکړئ او سړی به د یو منظر نه خوند اخلي د سمندر دی وي چپې نه خو په اومدغې کې هم ممکن د یو سړي د سمندر د چپو په غاړه زړه تنګ شي او هغه ماحول د حسن په ځای بدل نه وي نو راځه مصنوعي خبره دا چې طبیعي حسن ښه دی که مصنوعي حسن ښه دی دا چې د انسان حسن څه دی او د نچر حسن څه دی دا کمیلن بل بحث دی موږ دلته یو بله دروازه پرانیزو یو بل ځای ته ننوځو علامه اقبال په دې اړه وایي چې ګرچې بې ذوق نه یی هی فطرت جو اوس نه هو سکا وی تو کا ته دوه خبرې کې دې کېدی شي که ترجمه یې وکړولې که څه هم دا فطرت چې دی دا طبیعت چې دی دا نچر چې دی دا بدرنګ نه دی بې ذوقه نه دی هر څیز داسې پیدا کړي دي که انسان د ذوق و شوق په نظر مخ ور واړي نو په ملیونونو رنګونه دې خوند دې کولې اقبال بیا هم وایي چې که څه هم دا طبیعت بې ذوقه نه دی جو سینا ہو سکا وہ تو کا کم شے چھ پا آگے کے نشتا یا اگستا دا زوک مطابق نہیں دی اگر تک پل دا زوک مطابق زام ساس ندر تا دا مسلمی دا طبیق کلا دا انسانی او دا نچہ دا کلا بحث تا مگو دا نکی دا خبر ہم بزات خود کے غلط دا چھ کم مگو ایو چھ گولان بلکل گلونا گولی او شید ہے سبزده ده انسان ده ده طبیعت ده سیده چی ده 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 بحرانی طبیعت سره بلکل تاله ده طبیعت باران کی گز من فیلنگ مود بلکسی پچاکر زوز من مود بلکسی سمندر گاڑی ده زوز من مود بلکسی هم ده سی پزر بونه مسیح منوشو نو اثر خوبا بلکل که هر شیبا ده جوان هر آواز هر رنگ، هر ازایکا دا دا انسان پر ذات بانده دا دا پا وجود بانده دا دا پا وجدان بانده دا دا با فکر بانده خام خاص هر کئی و پا دا غزای که هم مطلقیات نشتا یو سره با دا غر منظر خواخی بل سمندر خواخی تا سو گوره پا یورپ که معمولا خلق چونال تا دا معقول دا سی جور دا چه جگه جگه مانه دی و جون پا خارونو که دا شور دا انتا خلق دا تفری دا پارا 
اطرافونتس مگر زمون په ستاسو په سیمه کې وګورئ خلک د اطرافونو نه د تفریح لپاره خاص د ته بیا هم سوکونه مختلف دي نو ټول خه خبره دا ده چې دا په ډونګي سر کې سړی کنټګورایز کې چې موږ په کم اړه په حسن باندې خبره کوو نو حسن حسن دی حسن دی بس حسن چې هم خدای هم جانه غنی خان دی فانی مکان کې بل مشال ده افلاتون په چې کله د مسل نظریه وړاندې کوي د مسل په نظریه کې افلاتون وایي چې دا جهان د یو بل جهان تقلید دی دا جهان د یو بل جهان عکس دی دا جهان د یو بل جهان سیوری دی هغه وایي چې اصل هلته یې خی سیوری دی بیا هلته هغه سره ډېر زیات اختلافات وشو چې زمونږ موضوع نه وځي نو غني خان څه وایي چې حسن دی بس حسن چې هم خدای او هم جانان حسن دی خدای هم خپله جانان هم خپله دی بیا څه وایي چې دی فانی مکان کې دی فانی مکان کې بل مشال بلا مکان دلا مکان مشال الله نور و سماوات بل زمک و اسمان و درسنو بیا بل خدای نو دا بیا د تصوف اړه شو نو د طبیعت د هر څه شي بېل یو حسن دی بلکې موږ به دا ووایو چې موږ له بدرنګۍ له امله موږ به یې بدرنګۍ نه شو حسن دی او بس حسن دی او بس حسن دی خو نظر غواړي چې په کم نظر ته ګوري ښکلا یعنې مختلف ډولونه هم لري ځینې ښکلاوې محسوسېږي ځینې نه محسوسېږي مثلا ښکلا یوازې تر جنسي غریزې هم محدوده نه ده که مونږ وایو یوازې جنسي غریزې پورې محدوده ښکلا ده هغه چې د چا په نظر نه بلکې ښکلا مثلا یو یو ګل دی ښکلی دی ولې جنسي غریزه پکې نشته دی یو سیند او دریاب دی د سیند څپې چا ته ښکلې ښکاري ښایسته دي نه شو ویلی دا بدرنګ هغه ته ښایسته ښکاري نو ولې جنسي غریزه خو پکې مطرح نه ده همدا رقم یو غار یوه دره طبیعت دا ځینې خلکو ته ښکلې دي او دا ښکلا مطلقه هم نه ده نسبي ده او دایمی هم نه ده نو په دا کې یو ځای کې د ټولو نه داسې یو خبره چې د سړي زړه ته پرېوځي او د ښکلا د حسن دغه بحث پرې راغونډېږي کله ما تا دوی چې نظریات ډېر زیات موجود دي هر چا سو ویلی چې حسن د انسان کې دننه یو تصور او ډېر کله داسې هم کېږي چې هغه دننه تصور سره چې ته د چا مخ سره دی ښکلا هغه اندرون کې چې ستا کمه خاکه پرته ده چې د چا مخ سره متحده شو هغه تاته ښکلی چې کوم یې خوښ شي او ښکلی مخ دی دا دا یو اړخ شي څه شو زه بابا به په خپل کتاب کوي چې کېدای شي دغه خاکه رنګ واخلي او د وخت په تېرېدو سره هغه حسن درته بیا هم حسن پاتې شي مطلق یو د خدای ذات هر څه مې سپي رازو د افلاطون خبرې یاره که هر چس بل ځای کې وایي چې ښکلا په هماهنګۍ کې مزمنه ده اوس دا په مجموع کې موږ ورسره منو چې دا خبر ټیک یو عمومي تصور به موجود وي چې سترګې باید دلته وي پوزه دلته وي دا همه هنګي بالکل دی دا د دې سره زمونږ اتفاق دی خو تر هغې وروسته که موږ جو زیاتو ته ورځو د فرد مشاهدې ته ورځو نو موږ وینو ګورو چې د هېڅ خبره دلته بیا هم د د حسن په بحث کې بیا هم زمونږ په درد نه بیا هم مکمل خبره ده ځکه چې تا ته یو شی هم آهنګ ښکاري ما ته بل ښکاري بل ته بل شی هم آهنګ دی بل ته بل هم چې د ټول بحث او تلاش باوجود خبره بیا مره ده حسن باندې دوی ته حسن په راځي لکه حسن چې مطلق نه و نسبي شي او د هېڅ چیز خبره نه نو په دې کې یو خبره افلاطون کړې چې هغه نه ګړې د سړي زړه ته پرېوځي او هغه دا چې هغه وایي چې ښکلا یا حسن په هر ځای کې شته دی خو د هغې د اعتراف لپاره خپل خپل معنی پتر چې هغه تل درد کې هغه تا ته ښکلی په کار شي د هغې لپاره دل د انسان په اندرون کې یو معیار په کار اټ مین ښکلا بیا هم په بار کې نه وه دلته وه ستا په اندرون کې وه 
تب یو ډیر خمن زر ته ولاړی او په دې مکه په تا به کوم غم یې رمن زر ته به مانا سر چې نه دې نه وخت ته کوي نو هر څه د انسان په اندر کې وي خو څنګه را سوشې په انساني حسن کې سوال دا پیدا کیږي چې هغه څه چې یو شخص ته خایسته بریښي آیا دا په رښتیا هم حسن دی او کنه دا د ده په سترګو کې یا د ده له نظره هغه شی حسن بریښي د دې پوښتنې ځواب تر ډېره پورې دا کېدی شي چې حسن د انسان په اندرون کې پټ یو شی دی او د هر چا له زاوی نه یو څه ته د ده عمومي معیار سربېره حسن بریښي په پستور کې مو د حسن په موضوع باندې مسلسلې خبرې ونه شوې کړې په نورو خپرونو کې به هم ان شاء الله وزیز په همدې موضوع باندې مفصلې خبرې له ملتونو اوس لپاره در نه اجازه غواړم د ښې چارې مو په Oh, no. 